بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو کون شخص ایسا ہوگا جو کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہ ہو ہر کوئی اس کا خواستگار ہے کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان ایک پل کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا یاد رہے کہ اللہ کی کچھ رحمتیں عام ہیں جو کہ سب کے لیے ہیں مثلا ہوا پانی روشنی زمین کی اجناس وغیرہ لیکن کچھ رحمتیں خاص ہیں جو کہ انسان کی طرف کبھی کبھی متوجہ ہوتی ہیں لیکن یہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ان رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس عمل کی وجہ سے رحمت کے فرشتے آپ سے دور چلے جاتے ہیں اور اس طرح آپ اللہ کی رحمت و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں پیارے دوستو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لے جانے والا کام کیا ہے فرمایا سچ بولنا جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے اور جو نیکی کا کام کرتا ہے وہ ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے اور جو ایمان سے بھرپور ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوا اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں لے جانے والا کیا کام ہے فرمایا جھوٹ بولنا جب بندہ جھوٹ بولے گا تو گناہ کا کام کرے گا اور جب گناہ کے کام کرے گا تو کفر کرے گا اور جو کفر کرے گا وہ دو زخم میں جائے گا بروایت مسند احمد اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کی برائی کی وسط اتنی ہے کہ کفر بھی اس میں آ جاتا ہے جس سے زیادہ بری چیز کوئی دوسری نہیں اور جس کے لیے نجات کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے اللہ تعالی کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ دنیا کے ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہیں اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کر رہی ہے مگر رحمت الہی کے اس گھنے سائے سے وہ باہر ہے جس کا منہ جھوٹ کی باد سموم سے جھلس رہا ہے پیارے دوستو اسلام کے محاورے میں سخت ترین لفظ لانت ہے لانت کے معنی اللہ تعالی کی رحمت سے دوری اور محرومی کے ہیں قرآن پاک میں اس کا مستحق شیطان کو بتلایا گیا ہے اور اس کے بعد یہودیوں کافروں اور منافقوں کو اس کی وعید سنائی گئی ہے لیکن کسی مومن کو کس کے سوا اس کے کسی فیل کی بنا پر لانت سے یاد نہیں کیا گیا جھوٹ بولنے اور جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں اللہ تعالی نے اجازت دی ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت کی جائے دوستو اسی لیے اس جھوٹ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان میں آتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی برکت و رحمت سے محروم ہوتا ہے کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس سے اللہ کے فرشتے نفرت کرتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو ایسا انسان جو جھوٹ بولتا ہے اس کے جسم سے ایک بدبو نکلتی ہے جس بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں اور اللہ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر میں یعنی اللہ لانت کرتا اور یاد رکھو کہ رحمت اور برکت کے فرشتے جب آسمانوں سے ایسے شخص کے لیے برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں تو وہ اس بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ سے پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو پاتے اور اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ یہ برکت تو اس شخص کے لیے ہم لائے تھے لیکن اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے ہم آگے نہیں جا سکتے تو اللہ ان کو حکم فرماتا ہے کہ یہ برکت لے کر واپس آ جاؤ 
اور اس طرح وہ اللہ کی رحمت و برکت سے محروم ہو جاتا ہے دوستو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنا بڑا نقصان ہے ایسے شخص کا جو کہ جھوٹ بولتا ہے اور نقصان کی بات تو یہ ہے کہ آج جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ آج جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا حالانکہ جھوٹ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جھوٹ کو مذاق کے طور پر بھی بولا جائے تو بھی جھوٹ کے زمرے میں آئے گا اور گناہگار ہوگا اس بارے میں حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کم سن تھے کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے وہ بولی سنو یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا ہے وہ بولی میں اسے کجور دوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا سنو اگر تم اسے کوئی چیز نہیں دیتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا سنن ابی داؤد حدیث نمبر چار ہزار نو سو اکیانوے دوستو اس حدیث سے واضح ہوا کہ جب ماں کے لیے بچے کو اپنی کسی ضرورت کے لیے جھوٹ بول کر پکارنا یا بلانا صحیح نہیں تو بھلا کسی بڑے کے ساتھ جھوٹی بات کیوں کر کی جا سکتی ہے گویا ازراہ مزاق ہی کیوں نہ ہو وہ حرام ہے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہسائے تباہی ہے اس کے لیے تباہی ہے اس کے لیے بروایت سنا نبی داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو نفے دوستو اب خود ہی فیصلہ فرما لیں کہ جس عمل میں اللہ کی لانت ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو تباہی فرما رہے ہوں وہ عمل کس قدر قبیح اور نفرت کے لائق ہونا چاہیے لیکن اس سب کے باوجود جھوٹ ہم میں عام ہو چکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں ہمارے جی میں جو آتا ہے ہم بول دیتے ہیں سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے پھیلانا بھی گناہ ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کرے بروایت سن نبی داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو بات میں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک پڑوسن ہے تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا کہ اگر میں اسے جلانے کے لیے کہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز دی ہے جو اس نے نہیں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلانے کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر کرنے والا جو اسے نہیں دی گئیں اسی طرح ہے جیسے کسی نے جھوٹ کے دو لبادے پہن لیا ہوں بروایت سن نبی داؤد حدیث نمبر چار ہزار نو سو ستانوے پیارے دوستو یہ تھی وہ احادیث جن میں جھوٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ جھوٹ بولنا کس قدر سخت گناہ ہے اور کن صورتوں کو جھوٹ کے زمرے میں شمار کیا جائے گا یعنی مزاق میں جھوٹ بولنا بلا تحقیق بات کرنا کسی کو جلانے کی غرض سے جھوٹ کا سہارا لینا سب جھوٹ میں شامل ہیں دوستو آئیے اب آپ کو وہ حدیث بھی بتائے دیتے ہیں جس میں جھوٹ بولنے والے کی گنجائش بتلائی گئی ہے اس بارے میں حضرت ام کلسوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جھوٹ بولنے کی کہیں بھی رخصت نہیں مگر تین مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے اور اسے جھوٹ شمار نہیں کیا جاتا نمبر ایک لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا مقصد لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہو نمبر دو دوران جنگ کے جنگ کے بارے میں فرمایا کہ جنگ دھوکے کا نام ہے نمبر تین مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے مرد سے اس وجہ سے جھوٹ بولنا کہ ان کے درمیان نفرت ختم ہو جائے بروایت ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچھتر دوستو مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کے بہت سے مرتبے ہیں اچھے اچھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ بلا ضرورت جھوٹ کو برا نہیں جانتے جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے اور ہوتا بھی اکثر یہی ہے مگر جھوٹ بہرحال جھوٹ ہے اسی طرح جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہیں 
और दोस्तों में शेखियां बिगाड़ने के लिए भी झूठ का सहारा लिया जाता है याद रहे कि इस्लाम ने इस झूठ की भी इजाजत नहीं दी सिवाय इन बातों के जो कि अभी आपको हदीस की रोशनी में बतलाई गई दोस्तों आपसे आखिर में एक बार फिर दरखास्त है कि द्रूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारी द्रूद पाक की महफिल का हिस्सा बने दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में करें और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल इस्लाम एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे अल्लाह ताला हमें जिंदगी में आसानी आता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन